October month by C. L. Louis Leipold. Read in Afrikaans for LibriVox.org by Christine. Fiolkis in die voorreis, fiolkis blauw in de rooi, fiolkis oorals op die veld, en oorals ei so mooi. Dit is die maand oktober, die mooiste, mooiste maand. Dan is die dag so helder, so groen is elke aand, so blauw en sonnerwolke, die hemel heerlik boe, so blomtuin vol van kleren, die asfal ou karoe. Dit is die maand oktober, die varkblom is in bloei, oor al die seko gate, is kafferskuil gegroei, die koppies kort gelede, nog as een klip so kaal, het nou verwelkomsgroetnis, hoe mooiste voorgaal. Dit is die maand oktober, die akkerboom is groen, die bloekoms langs die paie is amal niet geboen, en oorals in die tuin rond, ruik jy sy ring en roos, jasmijn en kijkie piring, limoen en appelkoos. Al was die dag soos eister, lang in die veer gesteek, die varings en die kloofies, die ritte geel verbleek, toch as die son daaronder, achter die berge gaan, dan word oor heel die wereld die mooiste geer geslaan. Dit is die maand oktober, die kokke wit is uit, boomsingerkies en krikies, die hoor jy oorals vluit, fiskaal is op die oorlog, daar onder by die sluis, daar is het door ou dooringboom, sy spens en sy kombuis. Dit is die maand oktober, Ek dink die mense vier, verewig in die hemel, oktobermaand soos hier. Wat wens jy meer as blomme, as helder dag en nacht? Wat kan jy beter, mooier of heerliker verwacht? Ek is nog in oktober, my tuin is nog so groen, so wit met al wat mooi is, met bloesels van de moen, so prachtig in die moore, so heerlik in die aand. Ek is nog in oktober, die mooiste, mooiste maand. Wat gee ek om die winter? Wat praat jy nou van my? Wat skeel dit as ons later weer donker daal kry? Ek is nou in oktober, die mooiste, mooiste maand, met elke dag so helder, so prachtig elke aand. Fiolkies in die voorhuis, fiolkies blauw en rooi, fiolkies oorals op die veld en oorals ai so mooi. End of October maand This recording is in the public domain. Canção do Exílio by Gonçalves Dias. Read in Brazilian Portuguese for LibriVox.org by Silvio Vasconcelos. Rio de Janeiro, novembro de 2006. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Coimbra, julho de 1843 End of poem. This recording is in the public domain. Coração Perdido, by Machado de Assis. 
Read in Portuguese for LibriVox.org by René Ludovico. Buscas de balde, o meigo passarinho que te fugiu. Como quer que isso foi, o coitadinho, no brando ninho, já não dormiu. O coitado abafava na gaiola, faltava de o ar. Como foge o um menino de uma escola, o Mariola deitou-se a andar. Demais, o pobrezito nem sustento podia ter. Nesse triste e cruel recolhimento, o simples vento não é viver. Não te arrepeles, dá de mão ao pranto, isso que tem. Eu sei que ele fazia o teu encanto, mas chora tanto, não te convém. Nem vais agora armar o bandoleiro um alçapão. Passarinho que, sendo prisioneiro, fugiu matreiro, não volta não. End of poem. This recording is in the public domain. Flor da Mocidade by Machado de Assis Read in Portuguese for LibriVox.org by Catarina Miak Eu conheço a mais bela flor, és tu, rosa da mocidade. Nascida aberta para o amor, eu conheço a mais bela flor. Tem do céu a serena cor e o perfume da virgindade. Eu conheço a mais bela flor, és tu, rosa da mocidade. Vive às vezes na solidão, como filha da brisa agreste. Teme acaso em discreta mão, vive às vezes na solidão. Poupa a raiva do furacão, suas folhas de azul celeste. Vive às vezes na solidão, como filha da brisa agreste. Colhe-se antes que venha o mal, colhe-se antes que chegue o inverno. Que a flor morta já nada val, colhe-se antes que venha o mal. Quando a terra é mais jovial, todo bem nos parece eterno. Colhe-se antes que venha o mal, colhe-se antes que chegue o inverno. End of poem. This recording is in the public domain. Qingzhou Duan Zhao, A Light Boat with Short Oars, by Ouyang Xiu, 1007 to 1072. Read in Mandarin Chinese for LibriVox.org by David Barnes, London, November 2006. Qingzhou Duan Zhao. Si Hu Hao Lu Shui Wei Yi Fang Chao Chang Di Yin Yin Shang Ge Chu Chu Sui Wu Feng Shui Mian Liu Li Hua Bu Jue Chuan Yi Wei Dong Lian Yi Jing Qi Sha Qin Lue An Fei End of poem. This recording is in the public domain. Al Cavaliero della Pazzo by Julio Boggi Read in Esperanto by Aaron Chapman, Vancouver, Canada, November 2006 Cavaliero del Tutmonda Pazzo, con cora soleno salutas mi vin Super ombru vin trans terra grazzo, e nobla labor de comenzo gis fin. Vana pregio del sem patre bushoi, vid vina funebro patrina dolor. Muta veo el sub tombai plushoi, de fratoi mordita in un schwebas al cor. Ho, auscultu la martiran psalmon, tre orfe gi ploras en bruo del mond. Gi inspiru vin por planti palmon, del pazzo tut monda cae bela estont. Cavaliero del tut monda pazzo, iam nun fantomadas la nova milit. Antao pazzai soilo e laminazzo, ien scuas la pugnoin, cun vengio cae spit. Por canono e la patrino in ascas, cae oni educas la filo in por mort. Nun ancora o la malit sin mascas, sed baldao la vivo in su focos per fort. Monstra e mano e kirlas la viv maron, preparas abismo in su blaondo crest. Fora ful mavertas la homaron, Pri nova taifuno, pri sanga tempest. Cavaliero e del tut monda pazzo, chi rasula coron per firma concord. Del cabana budo gis palazzo, per ago e homamai predicu pri lord. La cicatro in del milita e vundo, e curazzu per brava cae nobla sin ten. Vian ligon en la cora e fundo, e sigelu consento, cun frata man prem. Via celo estu fest preparo, ne por la moment, sed por longa yarcent. 
kiam vin benante la homaro festenos la pazon en nova cent. End of poem. This recording is in the public domain. Le Lac by Alphonse de Lamartine Read in French for LibriVox.org by Ezwa Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre un seul jour Ô oh, lac L'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Tu me gissais ainsi sous ces roches profondes, ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés. Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ses pieds adorés. Un soir, t'en souviens-tu, nous voguions en silence. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence des flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé, frappèrent les échos. Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère laissa tomber ses mots. Ô oh, temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent. Coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent. Oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc, aimons donc, de l'heure fugitive, hâtons-nous. Jouissons L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule, et nous passons. Tant jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse, où l'amour à long flot nous verse le bonheur, s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur Et quoi N'en pourrons-nous fixer au moins la trace Quoi Passer pour jamais Quoi Tout entier perdu Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus Éternité, néant, Passé, sombres abîmes, que faites-vous des jours que vous engloutissez Parlez, nous rendrez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez Ô oh, lac, rochers muets, grottes, forêts obscures, vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez, belle nature, au moins le souvenir. Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux. Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface de ses molles clartés. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. End of poem. This recording is in the public domain. Der Panther by Rainer Maria Rilke Read in German for LibriVox.org by Stephanie König Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. End of poem. This recording is in the public domain. Er ist's by Eduard Mörike, read in German for LibriVox.org by Silver. Er ist's. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte, süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Feilchen träumen schon, wollen balde kommen, horch von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja du bist's, dich hab ich vernommen. 
End of poem. This recording is in the public domain. Der Erlkönig by Johann Wolfgang Goethe Read in German for LibriVox.org by Roman Büttner Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst Vater du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, ist das ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch gülden Gewand. Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst feiner Knabe du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort, Erlkönigs Töchter am düstern Ort? Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an, Erlkönig hat mir ein Leids getan. Dem Vater Krausitz, er reitet geschwind, er hält in den Armen das ächzende Kind, er reicht den Hof mit Mühe und Not, in seinen Armen das Kind war tot. End of poem. This recording is in the public domain. Der Zauberlehrling The Sorcerer's Apprentice by Johann Wolfgang Goethe Read in German for LibriVox.org by Roman Büttner Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben, und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch, und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Walle, walle, manche Strecke, daß zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen, bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen. Auf zwei Beinen stehe, oben sei ein Kopf, eile nun und gehe mit dem Wassertopf. Walle, walle, manche Strecke, daß zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Seht, er läuft zum Ufer nieder, wahrlich ist schon an dem Flusse, und mit Blitzesschnelle wieder ist er hier mit raschem Gusse. Schon zum zweiten Male, wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben voll gemessen. Ach, ich merk es, wehe, wehe, hab ich doch das Wort vergessen. Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt Behende, wärst du doch der alte Besen. Immer neue Güsse bringt er schnell herein. Ach, und hundert Flüsse stürzen auf mich ein. Nein, nicht länger kann ich's lassen, will ihn fassen, dass es tücke. Ach, nun wird mir immer bänger, welche Miene, welche Blicke. O oh, du Ausgeburt der Hölle, soll das ganze Haus ersaufen? Seh ich über jede Schwelle doch schon Wasserströme laufen. Ein verruchter Besen, der nicht hören will. Stock, der du gewesen, steh doch wieder still. Willst am Ende gar nicht lassen, will dich fassen, will dich halten und das alte Holzbehände mit dem scharfen Beile spalten. Seht, da kommt er schleppend wieder, wie ich mich nur auf dich werfe. Gleich, o oh Kobold, liegst du nieder, krachen trifft die glatte Schärfe. Wahrlich, brav getroffen, seht, er ist entzwei. Und nun kann ich hoffen und ich atme frei. Wehe, wehe, beide Teile stehen in Eile schon als Knechte völlig fertig in die Höhe. Helft mir, ach, ihr hohen Mächte. 
und sie laufen, nass und nässer, wird's im Saal und auf den Stufen. Welch entsetzliches Gewässer, Herr und Meister, hör ich rufen. Ach, da kommt der Meister, Herr, die Not ist groß. Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. In die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen, denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor der alte Meister. End of poem. This recording is in the public domain. Achare Muti by Chaim Nachman Bialik Read in Hebrew for LibriVox.org by Asaf Bartov Achare Muti met Chaim Nachman Bialik Vivrit Avuratar LibriVox.org Makri Asaf Bartov אחרי מותי, לזכר אין. אחרי מותי, ספדו ככה לי. היה איש, וראו, איננו עוד. קודם זמנו מת האיש הזה, ושירת חייו באמצע נפסקה. וצר, עוד מזמור אחד היה לו, והנה אבד המזמור לעד, אבד לעד. וצר מאוד, הן כינור היה לו, נפש חיה וממללה, והמשורר מדי דברובו, את כל רזי ליבו הגיד לו, וכל הנימין ידו דובבה, אך רז אחד בקרבו הכחיד. זכור זכור לו אצבעותיו פיזזו, נימה אחת אילמה נשארה, אילמה נשארה עד היום. וצר מאוד מאוד, כל ימיה זעה נימה זו, דומם זעה, דומם רעדה. אל מזמורה דודה גואלה, קמהה צמאה, עגמה נכספה, כאשר יאגם לב למזומן לו. ואם התמהמה, בכל יום חיכתה לו, ובנהימה תמירה שבעה לו, והוא התמהמה אף לא בה. אף לא בא. וגדול מאוד מאוד הכאב, היה איש וראו איננו עוד. ושירת חייו באמצע נפסקה. עוד שיר מזמור אחד היה לו, והנה אבד המזמור לעד. אבד לעד. סוף השיר. הקלטה זו היא נחלת הכלל. End of poem. This recording is in the public domain. Raka Latzmi by Rachel Blubstein Read in Hebrew for LibriVox.org by Asaf Bartov Raka Latzmi Meet Rachel Amshoreret Bivrit Avur LibriVox.org Makri Asaf Bartov רק על עצמי לספר ידעתי, צר עולמי כעולם נמלה. גם משאי עמסתי כמוה, רב וכבד מכתפי הדלה. גם את דרכי כדרכה אל צמרת, דרך מכאוב ודרך עמל, יד ענקים זדונה ובוטחת, יד מתבדחת שמה לאל. כל אורחותי הליז והדמיע, פחד תמיר מיד ענקים. למה קראתם לי חופי הפלא? למה כזבתם אורות רחוקים? סוף השיר. הקלטה זו היא נחלת הכלל. End of poem. This recording is in the public domain. By Hagiwara Sakutaro Read in Japanese For LibriVox.org By Kasumi Hitoke naki kouen no isu ni motarete Ware no omou koto wa kiou mo mata hageshiki nari Ika nareba kokyou no hito no ware ni tsuraku悲しきすももの種をかまんとするぞ。
陶器越後の山に雪の光りて麦もまた人の怒りに震えおののくか我をあざけり笑う声は野山に満ち苦しみの叫びは心臓を破裂せり書くばかり連れなき者への執着をされああ生まれたる故郷の土を踏みされよ我は指に鋭く研げるナイフを持ち葉桜の頃寂しき椅子に復讐の文字を刻みたり End of poem. This recording is in the public domain. Eclogue 4 by Virgil. Read in Latin for LibriVox.org by Kirsten Ferreri. Si celides muse, Paolo Maiora Canamus. Non omnis arbusta juvant humilesque mirice, si canimus silvas. Silve sint consule digne. Ultima cum ei venit, iam carmini saetas, magna sab integro seclorum nascitur ordo. Iam rerit et vergo, redeun Saturnia regna, iam nova progenies celo demititur alto. Tu modo nascenti puero, co feria primum, desinet ac toto surget, gens aurea mundo, Casta fave lucina, tu siam regnat Apollo. Teque adeo decus hoc aeve, te consune inibit polio, et incipient magni procedere menses. Te duce, si qua manent sceleres vestigia nostri, in rita perpetua solvent formidine terras. Ile deum vita maxipiet divisque videbit, Per mixtos heroas et ipste videbitorinis, pacatumque regit patris virtutibis orbem. Ad tibi prima puer, nullo munuscula culto errantis, hederas passim cum bacare tellus, mixtaque ridente collocatia fundet a canto. Ipsae lacte domum referent, distenta capelle, ubera nec magnos metuent armenta leones. Ipsa tibi blandos fundent cunabula flores. Oxidet et serpens et phalax erba veneni oxidet. Assyrium vulgo nascetura momum. At simul heroum, laudes et facta parentis, iam legere et quae sit poteres cognoscere virtus. Moli paulati, flavescet campus arista, in cultis que rubens, Pendebit centibus uva, et dure quercus sudabunt roscide mela. Pauca tamen superunt prisca vestigia fraudis, quae temptare tet in ratibus, quae singere muri sopida, quae iubeant telnuri infindere sulcos. Altererit tum tifis, et altera que vihat argo delectos heroas, erunt etiam altera bella, ad quae terum mai Troian magnus mitetur Achilles. Hinc, hinc, ubi am firmata virum te fecere tetas, cidet et ipse mari vector nec nautica pinus mutabit merces. Omnis feret omnia tellus, non rastros patietor humus, non vinia falcem, Robustus quoque iam tauris iuga solvit arator. Nec varios discet mentiri lana colores, ipse sed in pratis aries, iam suave rubenti, murice, iam croceo mutabit velera nuto, sponte sua sandix pascentis vesti et agnos. Talia secla suis dixerunt, curite fusis, concorde stabili fatorum numine parque. Ad credere o magnos, aderit iam tempus, honores, cara deum soboles, magnum ioves incrementum. Aspice convexo nutantem ponderimundum, 
terrasque tratusque maris celumque profundum, aspice, venturo laetantur ut omnia seclo. O mihi tum longe maniat pars ultima vitae, spiritus et quantum sat erit tua dicere facta. Non me carminibus, vincat nec Thracius, Orpheus nec Linus. Huic mater quam vis atque, huic pater adsit, Orfei Calliopea. Lino formosus Apollo, pan etiam, Arcadia mecum si judice certet, pan etiam Arcadia dicat se judice victum. Incipe, parve puer, risu cognus cere matrem, matri longa decem tu lerunt fastigia mensis, incipe, parve puer, quin no resere parente, nec Deus hunc mensa dea, nec dignata cubliest. End of Eclog 4 This recording is in the public domain. Voluspa Stanzas 1 through 10 Anonymous Read in Old Norse for LibriVox.org By Julian Jameson Hlyoths bid ek alar, helgar kindir, meri ok mini, mugu heimdalar, vildu at ek valfodar, vel firtelia, forn spulfira, thou er fremst um man. Ek man jotna, ar um borna, tha er fordem mik, fude hofdu. New man ek hema, new ivithur, miotvid maran, fur mold nedan. Ar var alda, thar er emir bugdi, vara sander, ne sar, ne svalar unir. Jord fan skava, ne uphimin, gab var gunnunge, en gras hevergi. Ather burs sunir, biadam um upthu, der er midgard maran skopu. Sol sken sonnen, au salar stena, tha var grund groen, grönem lauki. Sol varp sunan, sinni mana, hendi inni hogri, um himen jother. Sol that ne visi, Quar hon sali ati, stjarnir thot ne visu, quar thar stadi atu, mani thot ne visi, quat han megens ati. Tha gengu regen ol, a rok stola gen helog goth, okum that gatusk, not ok nithium, nofen um gafu, morgen. Hetu, ok mithian dag, undorn ok aptan, arum at telia. Hittusk asir, au itha valley, ther er horg ok hof, hautem brudu, afla lugdu, auth smidudu, tanger scopu, ok tol gödu. Tevel thu i tuni, tetir varu, var theim vetergis, vantor guli, unt striar kvamu, thursa meyar, amat kar miok, or jotin hemum. Tha gengu regen ol, a rok stola, gin helog goth, okum that gatusk, kver skuldi dverga, Drotir skepia, or bremes blothi, ok or blauens legium. Thar var mutsigner, matster um orthen, dverga alra, en duren anar. Ther manlikon, morg um gurdu, dvergar, or jardu, sem duren sagdi. End of poem. 
This recording is in the public domain. Escreve-me by Flor Bela Espanca, read in Portuguese, for LibriVox.org, by Rosângela Cardoso, Ceará, Brasil. Escreve-me, ainda que seja só uma palavra, uma palavra apenas, suave como teu nome e casta como um perfume casto das sucenas. Escreve-me, há tanto, há tanto tempo que te não vejo, amor. Meu coração morreu já e no mundo, aos pobres mortos, ninguém nega uma frase de oração. Amo-te. Cinco letras pequeninas, folhas leves e tenras de boninas. Um poema de amor e felicidade. Não queres mandar-me esta palavra apenas? Olha, manda então, brandas, serenas, cinco pétalas roxas de saudade. End of poem. This recording is in the public domain. Se tu viesses ver-me, by Flor Bela Espanca. Read in Portuguese for LibriVox.org by Rosângela Cardoso, Ceará, Brasil. Se tu viesses ver-me hoje à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha e me prendesse toda nos teus braços, quando me lembra esse sabor que tinha a tua boca, o eco dos teus passos, o teu riso de fonte, os teus abraços, os teus beijos, a tua mão na minha. Se tu viesses, quando linda e louca, traça as linhas dulcíssimas de um beijo, e é de seda vermelha e canta e ri, e é como um cravo ao sol a minha boca, quando os olhos se me cerram de desejo, e os meus braços se estendem para ti. End of poem. This recording is in the public domain. En Paz, by Amado Nervo, read in Spanish, for LibriVox.org, by Karen Savage. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. End of poem. This recording is in the public domain. Araw ng kamusmusan, tula ni Ursula O. Madaral. Pinasa para sa LibriVox.org. Luhay tumutulo tuwing magunita. Ang masayang araw noong ako'y bata. Na lahat ay aliw, tuwa at biyaya, walang kulay lungkot sa puso ko't diwa. Naalaala ko ang isang dalangin, ang turo ni nanay na ito ang turing. Loobin mo nawa o Diyos na butihin, na ako ay maging mabait, mahinhin. Ang panahong yaoy lumipas na ngayon, hindi na babalik ang buhay kahapon. Tanging nalalabi alaala noon upang maging tudling sa tinatalonton. Bukas ng tula. Ang recording na ito ay nasa public domain.